ഹിന്ദു മതത്തിലെ ജാതീയത എത്രത്തോളം പ്രാകൃതമാണ് എന്നറിയാൻ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയാൽ മതി ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉയരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടാണ് ഇനി പറയുന്നത് കോയമ്പത്തൂരിന് സമീപം നാടൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഈ നാടൂരിൽ ഒരു സവർണനായ തുണി വ്യവസായി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് വീടിനോട് ചേർന്ന് നൂറ്റി അൻപതോളം പേർ താമസിക്കുന്ന ഒരു ദളിത് കോളനിയുണ്ട് ശിവസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് അടിയുറച്ച ഭക്തനാണ് ഹിന്ദുമത ധർമ്മം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹിന്ദുമത ധർമ്മപ്രകാരം ഇത്തരത്തിൽ ദളിതുകളെ കാണുന്നത് തന്നെ തനിക്ക് ഐത്തം ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് അവരെ കാണാതിരിക്കുക അവരുമായി ഇടപെടാതിരിക്കുക അവരുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇടപെടൽ തൻ്റെ തനിക്ക് നേരെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക ഇതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത്തരമൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യം എട്ട് മീറ്റർ അടിയുള്ള ഒരു മതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഏക്കർ പുരയിടത്തിന് ചുറ്റും കെട്ടിപ്പൊക്കി അതിനുശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംശയം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ദളിതുകളെ കണ്ടാൽ തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന് അത് പോർലേൽക്കും താൻ ആയിത്തമുള്ള ആളായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ താൻ അശുദ്ധനാകും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം എട്ട് മീറ്റർ എന്നുള്ള ഇരുപത് മീറ്റർ ആക്കി ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞ മഴയിൽ ആ ഇരുപത് മീറ്റർ അടിയുള്ള ഈ മതിൽ കൂറ്റൻ മതിൽ ഇടിഞ്ഞ് ഈ ദൾ കോളനിയുടെ മുകളിലേക്ക് വീണ് പതിനേഴ് പേരാണ് തൽക്ഷണം മരിച്ചത് ആ മരിച്ചതിൽ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കമുള്ളവരാണ് പതിനേഴ് പേർ മരിച്ചത് ശിവസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് പക്ഷേ യാതൊരു കുലുക്കവുമില്ല ദളിത് വിഭാഗക്കാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പരാതി നൽകി പോലീസും അനങ്ങിയില്ല പിന്നീടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ ദളിത് സംഘടനകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതോടുകൂടി ശിവസുബ്രഹ്മണ്യത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോലീസ് എത്തിച്ചേർന്നു ദളിത് സംഘടനകളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം മൂലം ഇയാളെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദളിത് വിരുദ്ധ ദളിതർക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള നിരവധി വകുപ്പുകൾ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ പീഡന നിയമപ്രകാരം ശിവസുബ്രഹ്മണ്യത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇയാൾക്ക് അടിയന്തരമായി തന്നെ ഇയാളെ നിയമ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിചാരണ നടത്തി എത്രയും വേഗം ഇയാളെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ദളിത് സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം ഒപ്പം തന്നെ ഈ മരിച്ച പോയവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരമടക്കമുള്ളവ സർക്കാർ നൽകണമെന്നും പറയുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ഗ്രാമങ്ങളാണ് ജാതി ഗ്രാമങ്ങളാണ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളത് ദളിതർക്ക് ഇപ്പോഴും ചിരട്ടയിൽ മാത്രം ചായ കുടിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ജാതി മതിലുകളും ജാതി വ്യത്യാസവുമുണ്ട് സവർണർ മുടിവെട്ടുന്ന കടയിൽ പോയി ദളിതർക്ക് മുടിവെട്ടാനാവില്ല അത്തരത്തിൽ നിരവധി ജാതീയമായ വേർതിരിവ് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് തമിഴ്നാട് അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഇത്തരം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ദളിത് സംഘടനകളുടെ പ്രായോഗിക അല്ലെങ്കിൽ സംയോജിതമായ ഇടപെടലാണ് ശിവസുബ്രഹ്മണ്യത്തെ ഇപ്പോഴെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പോലീസിന് അവസരമൊരുക്കിയത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കാരണവശാലും ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം നിയമത്തിൻ്റെ കീഴ്പ്പെടാതെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു അത് ഒരു സ്വാഭാവിക നീതി എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ശിവസുബ്രഹ്മണ്യം പറയുന്നത് തൻ്റെ ഒരു തൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസപ്രകാരം ഹിന്ദുമത വിശ്വാസപ്രകാരം ദളിതുകളെ സവർണർ കാണുന്നത് അപകടകരമാണ് അത് ഐത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹിന്ദുമതത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം സജീവമായി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അന്ധമായി തന്നെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ മതിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതും ഇപ്പോഴീ ഇത്രയും മാത്രം വലിയൊരു ദുരന്തം 